ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂൺ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർസ് എന്ന ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലെ അവസാനത്തെ പാർട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സൺസെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ സൺറൈസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ആ മൂണിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ മൂണിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിനി നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സെലസ്റ്റ്യൽ ഫ്രണ്ട്സ് അതായത് മാനത്തെ ചെങ്ങാതിമാർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ ചോദിച്ചതാണ് ഡു യു സി ഓൺലി ദ മൂൺ ഇൻ ദ സ്കൈ അറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ മൂൺ മാത്രമാണോ ച ചന്ദ്രനെ മാത്രമാണോ കാണാറുള്ളത് അല്ലല്ലേ വാട്ട് ആർ ദ അതർ തിങ്സ് ഡു യു സി വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ രാത്രി മാനത്ത് കാണാറുള്ളത് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതെ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ചില പ്ലാനറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒബ്സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഗ്രഹങ്ങൾ അതുപോലെ എന്താണ് ഉൽക്കകൾ ഉൽക്കകൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് മെറ്റിയോസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാനത്ത് നമുക്ക് ഒബ്സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുക സ്റ്റാർസ് മെറ്റിയോസ് അതുപോലെ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം അടുത്ത ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഹൗ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ടു വാച്ച് ദ സ്റ്റാർസ് ഓൺ ദ ക്ലിയർ സ്കൈ അറ്റ് നൈറ്റ് ആർ ദേ ഓൾ ഓഫ് ദ സെയിം കളർ അതായത് തെളിഞ്ഞ ആകാശമുള്ള രാത്രികളിലൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അല്ലേ അപ്പം എല്ലാം തന്നെ ഒരേ നിറത്തിലാണോ ഉള്ളത് എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരേ നിറത്തിലാണോ വാട്ട് ആർ ദ കളേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർസ് യു സി ഡോണ്ട് യു സി ദ ഡിം ആസ് വെൽ ആസ് ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റാർസ് അതായത് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ തിളക്കം കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടാവും അതുപോലെ തിളക്കം കൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചിലത് ഡിമ്മായിട്ടായിരിക്കും ഡിം എന്ന് വെച്ചാൽ തിളക്കം കുറഞ്ഞത് ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിളക്കം ഉള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി മാനത്തൊന്നും നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഈ സ്റ്റാർസിന് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പല നിറത്തിലായി കാണാൻ പറ്റും ചിലത് റെഡ് നിറത്തിലായിരിക്കും ചിലത് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും ചിലത് യെല്ലോ ആയിരിക്കും ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കളേഴ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ താപനിലയിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ താപനിലയിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല നിറത്തിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും താപം കൂടിയ നക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിറമെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ നിറത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി താപം കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിറം എന്തായിരിക്കും റെഡ് ചുവന്ന നിറത്തിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ സണ്ണ് സണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നിറത്തിലാണ് ആ ഒരു യെല്ലോ കളറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് യെല്ലോ റെഡ് കളറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഹൗ മെനി സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ സ്കൈ ക്യാൻ യു കൗണ്ട് അറ്റ് എ ടൈം ഒരേ സമയം ആകാശത്ത് എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണാനാവും എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ആകാശത്ത് കാണാൻ പറ്റൂലേ അപ്പോൾ എല്ലാം എണ്ണാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് ആ ഒരു ബോക്സ് നോക്കിക്കേ ലോ ദ ഇന്യൂമറബിൾ സ്റ്റാർസ് അതായത് എത്ര എത്ര നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നാണ് ഇന്യൂമറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര നക്ഷത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് വി ക്യാൻ സി അറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സ്റ്റാർസ് അറ്റ് എ ടൈം ഇഫ് യു ഒബ്സേർവ് ദ സ്കൈ ഫ്രം എ ഡാർക്ക് പ്ലേസ് നല്ല ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആകാശം നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരം നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡ്യൂ ടു ദ ഏർത്ത് റൊട്ടേഷൻ ദ സ്റ്റാർസ് അപ്പിയർ ടു റൈസ് ആൻഡ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം ഏർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കാരണമാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹെൻസ് യു ക്യാൻ സി അറൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് സ്റ്റാർസ് ഇഫ് യു ഒബ്സേർവ് ദ സ്കൈ ത്രൂ ഔട്ട് ദ നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ രാത്രി മുഴുവനും ആകാശ ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ മാനം നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ആറായിരം നക്ഷത്രങ്ങളെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെന്താ പറയുക അവിടെ പറഞ്ഞത് ലാക്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇഫ് യു ഒബ്സേർവ് ത്രൂ ദ ടെലസ്കോപ്പ് ടെലസ്
ആണോ അല്ലല്ലേ നമുക്കറിയാം ഈ സൺ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി മൂൺ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ സെലസ്റ്റ്യൽ സ്പിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതായത് ദ സൺ ദ മൂൺ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർസ് ആർ ഓൾ സെലസ്റ്റ്യൽ സ്പിയേഴ്സ് ആകാശ ഗോളങ്ങളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മൂൺ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ പ്ലാനറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നത് ഏതാ ഒരു സ്പിയർ രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സ്പിയർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആ ഒരു ബോക്സിൽ എഴുതി നോക്കാം സ്റ്റാർസ് ആർ സെൽഫ് ലുമിനസ് സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസ് അതായത് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ആകാശ ഗോളങ്ങളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെൽഫ് ലുമിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വയം പ്രകാശിക്കുക The rays of light from the stars undergo continuous change in its direction while traversing through various layers in the atmosphere. This is why stars appear to twinkle. Now, let's talk about this nakshatrang. This is the straight line. This is the light. In the atmosphere, there are different layers. If you go to the atmosphere, you can go to the atmosphere. What do you do with the light? What do you do with the direction? What do you do with the direction? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ലേസിലൂടെയും ഈ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മിന്നുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കിക്കേ സൈസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സൈസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വിച്ച് സ്റ്റാർ ഇസ് ദ നിയറസ്റ്റ് ടു ദ ഏർത്ത് ഏർത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം ഏതാണ് അത് ഏതാണ് സൺ ആണ് സൂര്യനാണ് ഈ ഏർത്തിൻ്റെ ഭൂമിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ബിഗ് ഡസ് ദ സൺ അപ്പിയർ ടു ആസ് ഈസ് ദ സൺ ബിഗർ ദാൻ ദ ഏർത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചാണ് എത്രത്തോളം വലുപ്പത്തിലാണ് നമുക്ക് സണ്ണിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏർത്തിനെക്കാട്ടിയും വലുപ്പമുണ്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ആ പച്ച ഡോട്ട് പോലുള്ളതാണ് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഏർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഒരു ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന സണ്ണിൻ്റെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് സണ്ണിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പൊട്ട് പോലുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് ഏർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി നമ്മളുടെ ഏർത്ത് എത്രത്തോളം ചെറുതാണ് ഈ സണ്ണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം വലുപ്പമുണ്ട് നമ്മളുടെ ഭൂമിയെ ഏർത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എന്നുള്ളത് അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ദ സൺ ഈസ് ദ സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് അബൌട്ട് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഏർത്ത് വിത്ത് നീറ്റ് അതായത് നമ്മൾ സണ്ണിനെ ഒരു ഭരണി പോലെ സങ്കല്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് പാത്രമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ അതിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഏർത്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഭൂമിയെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൺ എന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അപ്പം അത്രയും വലുപ്പമുണ്ട് സണ്ണിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിക്കുള്ള സംശയമാണ് ഹൗ ബിഗ് ഈസ് അവർ സൺ ആർ ദർ സ്റ്റാർസ് ബിഗർ ബിഗർ ദാൻ ദ സൺ ആ നമ്മളുടെ സൺ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളം വലുപ്പമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ സണ്ണിനെക്കാട്ടിയും വലിയ നക്ഷത്രമുണ്ടോ എന്നാണ് ആ കുട്ടീൻ്റെ സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സംശയമുണ്ടോ ആ എന്നാൽ സണ്ണിനെക്കാട്ടിയും വലുപ്പമുള്ള നക്ഷത്രമുണ്ട് ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് തിരുവാതിര നമ്മളുടെ ചുവന്ന നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ തിരുവാതിര ദാ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെ നമ്മളുടെ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ഡോട്ട് അതാണ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തിരുവാതിര നോക്കിക്കേ ആ തിരുവാതിരൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഒരു കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ചെറുതാണ് ഈ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം സൺ എന്താണ് വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും ഈ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തെക്കാൾ വലിയ നക്ഷത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഈ ആകാശ ലോകത്തുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ വലുതായിട്ടും നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് ചെറിയതാണ് അല്ലെ ചെറുതായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എത്രയോ കോടാന് കോടി കിലോമീറ്റർ
ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെസ്പൈറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് ബിഗ് വൈ ഡു ദ സ്റ്റാർസ് അപ്പിയർ സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഉള്ള സ്റ്റാർസ് തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെറുതായിട്ട് കാണാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ബിക്കോസ് ദേ ആർ സോ ഫാർ എവേ അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരം അകലെയാണ് അവർ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് ഈ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് കാണാനുള്ള റീസൺ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എയ്റോപ്ലെയിൻ യു സി യൂഷ്വലി ക്യാരി ഓൺ ബോർഡ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ബട്ട് ദേ ബട്ട് വെൻ ദേ ഗോ അപ്പ് എ ഫ്യൂ കിലോമീറ്റർ ഡോണ്ട് യു സീ ദം ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇൻ സൈസ് ഡിമിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാവുക നമുക്കറിയാം എയ്റോപ്ലെയിനൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാരെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അവർ ആ ദൂരത്തേക്ക് പറക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ സൈസ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഡിമിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സൈസ് ചെറുതായി കാണുന്നതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ കാരണം ദൂരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ അവരുടെ സൈസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഇവിടെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏർത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രമാണ് ഈ അൽഫാ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആൽഫാ സെഞ്ചുറി എന്ന നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ ആ ശബ്ദം ഭൂമിയിലെത്താൻ നാല് വർഷത്തിലധികം വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് സണ്ണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആൽഫാ സെഞ്ചുറിയാണ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ദ പിക്ചർ ബുക്ക് ഇൻ ദ സ്കൈ മാനത്തെ ചിത്രപുസ്തകം എന്നാണ് മലയാളം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചില രാത്രികളിലൊക്കെ നമ്മൾ മാനത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ നന്നായിട്ട് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ആ ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില രൂപങ്ങൾ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഏ നക്ഷത്രങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല തിളക്കമുള്ള ഏ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ തന്നത് ഇവിടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളോട് യോജിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ആ നമ്പർ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്കൊരു സ്പൂണ് രൂപത്തിലാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തതാണ് ദിസ് ഈസ് ദ പിക്ചർ വൺ ഗെറ്റ് വേണ്ട സെവൻ സ്റ്റാർസ് വിച്ച് അപ്പിയർ മോഡറേറ്റ്ലി ബ്രൈറ്റ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൈ ആർ ജോയിൻറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ആകാശത്ത് വടക്കു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സാമാന്യ തിളക്കമുള്ള ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കണം ഓക്കെ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ഗേവ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ആസ് ബിഗ് ഡീപ്പർ മീനിങ് ബിഗ് സ്പൂൺ അതായത് ഈ പാശ്ചാത്യർ ഈ നക്ഷത്ര കൂട്ടത്തിന് വലിയ തവി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ബിഗ് ഡീപ്പർ എന്ന ആ പേര് നൽകി വി ഇൻ ഇന്ത്യ കോൾ ദം സബ് തെർഷീസ് ആ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇതിനെന്ത് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി സബ് തെർഷികൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി വി സി ദം ഇൻ ദ നോർത്തേൺ സ്കൈ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഇൻ ദ സമ്മർ സീസൺ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഡിസംബർ ആൻഡ് ജാനുവരി ദേ ആർ സീൻ അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് എന്താണ് വേനൽക്കാലത്ത് ഇവയെ സന്ധ്യക്ക് വടക്കൻ ആകാശത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഇവയെ അർദ്ധരാത്രിയോടെ കാണാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഈ മന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സപ്തർഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പൂണ് പോലത്തെ ഈ നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സപ്തർഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു തവി പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ഇമാജിനേഷനായിട്ട് ഈ നല്ല തിളക്കമുള്ള ഏഴ് സ്റ്റാറുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഒരു തവി പോലെ കിട്ടിയത് ഇതേപോലെ തന്നെ ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളെ ചേർത്ത് വരച്ച് സങ്കല്പിക്കാവുന്ന രൂപങ്ങളാണ് ഈ നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് കോ
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കോൺസലേഷനാണ് ഓറിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വേട്ടക്കാരൻ ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസലേഷൻ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ പാസ് ടു അസെറ്റ് ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ വൈൽ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ഡെസേർട്ട് ആൻഡ് ദ സീ ഇപ്പോൾ പണ്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെയും കടലിലൂടെയും ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ദിശ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസലേഷനാണ് ഈ ഓറിയോണ്ടത് ഈ വേട്ടക്കാരൻ്റെ ഇത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ഹെഡ് ആൻഡ് ദ സ്വേർഡ് ഓഫ് ഓറിയോൺ ഹൺഡ്രഡ് റീച്ചസ് ദ പോളാ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഈ വേട്ടക്കാരൻ്റെ വാളും തലയും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന രേഖ ചെന്നെത്തുന്നത് ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിലാണ് ദീസ് കോൺസലേഷൻ ക്യാൻ ബി സീൻ ആഫ്റ്റർ ഡസ്ക് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ആൻഡ് മാർച്ച് അതായത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിലൊക്കെ സന്ധ്യക്ക് ശേഷം തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കോൺസലേഷൻ തിരുവാതിര ഇസ് ദ സ്റ്റാർ ഇൻ റെഡ് കളർ ഓൺ ഓറിയോൺസ് റൈറ്റ് ഷോൾഡർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസലേഷനിൽ ഈ ഓറിയോൻ്റെ റൈറ്റ് ഷോൾഡറിലായിട്ട് ഒരു റെഡ് സ്റ്റാർ ഉണ്ട് അത് ഏത് സ്റ്റാർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് തിരുവാതിര നക്ഷത്രമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്തതാണ് കാസിയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് കാസിയോപ്പിയ ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ സ്കൈ ഇൻ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഫ്രം ഒക്ടോബർ ടു ഡിസംബർ അതായത് ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യ സമയത്ത് വടക്കൻ ആകാശത്ത് കാസിയോപ്പിയ കാണാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാസിയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂട്ടി വരച്ചതാണ് ഈ കാസോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അവിടെ കൊടുത്തതാണ് മലയാളം മന്ത് ആൻഡ് കോൺസലേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ കൊടുത്തത് ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റാർ സീൻ എബവ് അസ് എ ലിറ്റിൽ ടുവേർഡ്സ് ദ സൗത്ത് ഇൻ ദ സ്കൈ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ തലക്കു മുകളിൽ നിന്ന് അല്പം മാത്രം തെക്കു മാറി കാണുന്ന ശോഭയുള്ള ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു തേളിൻ്റെ രൂപമാണ് അല്ലെ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബിഗ് സ്കോർപിയോൺ ഈസ് നെയ്ഡ് ആ സ്കോർപിയോസ് വൃക്ഷിക നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഈ ഒരു വൃശികം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലയാള മാസമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പന്ത്രണ്ട് മലയാള മാസങ്ങളുടെയും കോൺസലേഷൻ ആകാശത്ത് സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈക്ക് വൈസ് ദർ ആർ ട്വൽവ് കോൺസലേഷൻ ഇമാജിൻ ഇൻ ദ നെയ്ഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മലയാളം മന്ത്സ് അടുത്ത ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റാർ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ദിശ അനുസരിച്ച് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കമിത്തി പിടിച്ചാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വടക്കു ദിശ വടക്കോട്ട് വരത്തക്ക വിധം തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കമിത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശകൾ ശരിയായി കിട്ടും ഡിസംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള മാസങ്ങളുടെ സന്ധ്യാകാശം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഈ ഒരു മാപ്പ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഡിസംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള ഒരു മാപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ മാസങ്ങളുടെയും മാപ്പുകൾ വേറെയുണ്ട് ഓരോരോ സീസൺസിൻ്റെ മാപ്പുകൾ ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒബ്സർവിംഗ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഗ്രഹ നിരീക്ഷണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ അബൌട്ട് ദ പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എമങ് ദ മെർക്കുറി വീനസ് മാസ് ജൂപിറ്റർ ആൻഡ് സാറ്റൺ ക്യാൻ അറ്റ് ടൈം ബി സീൻ ഇൻ ദ സ്കൈ വിത്ത് നേക്ഡ് ഐ അപ്പോൾ ഇവയിൽ ബുധൻ ശുക്രൻ ചൊവ്വ വ്യായം ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ ചില കാലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രാത്രി നമ്മളുടെ നേക്കഡായി നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാനറ്റ് ജനറലി ഡു നോട്ട് ട്വിങ്കിൾ അതായത് ഗ്രഹങ്ങൾ പൊതുവെ മിന്നുന്നതല്ല ജനറലി ദ അപ്പിയർ ബിഗർ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റർ ദാൻ ദ സ്റ്റാർസ് ഇവിടെ നക്ഷത്രത്തെക്കാൾ കൂടിയ തിളക്കത്തിലും വലുപ്പത്തിലും ഒക്കെയാണ് പൊതുവെ ഈ പ്ലാനറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് സണ്ണിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ചും മൂണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്